നമസ്കാരം ഹെൽത്ത് ഫോർ ഹാപ്പിനെസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷമീർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജനറൽ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എച്ച് വൺ എൻ വൺ അണുബാധയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു അസുഖം പനിയാണ് അപ്പോൾ പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ നാട്ടു നടപ്പുണ്ട് ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് പല കാരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മഞ്ഞ് കൊണ്ടതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ കാറ്റ് കൊണ്ടതുകൊണ്ട് തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പറഞ്ഞേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പനി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം തൽക്കാലം അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും ഈ പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയെങ്കിലും പനിക്കാറുണ്ട് ചില പ്രത്യേക സീസണുകളിൽ ഒരു നാട്ടിലൊട്ടാകെ നമ്മൾ പനി കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിൽ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പനി വരുന്നത് കാണാം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് പനിച്ചിട്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ഒന്നിച്ച് പനിക്കുന്നത് കാണാം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അണുബാധയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുക അതിൽ അണുബാധ തന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന അണുബാധ ഏതാണ് വൈറസാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പനിയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ശതമാനം വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരാൾക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഒരാളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പനി ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കി ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഈ പനി വരുന്നത് കാണുന്നത് അതേപോലെ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പനി വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഈ പനി പകരുന്നത് സാധാരണ ഈ വൈറസുകൾ ഓരോ പനിക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലെയുള്ള പനികളിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്രവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെ തുമ്മുമ്പോൾ വരുന്ന സ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് പകരുക അപ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോയി വായുവിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ ശരീരത്തിലെത്തുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ പനി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പകരലുണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ ഈ വൈറസുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഈ വൈറസുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് പനികളിലെ ഏറ്റവും സാധാരണ ലക്ഷണം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലെയുള്ള പനികൾ സാധാരണ പനി തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കൊലിപ്പ് ചുമ തൊണ്ടവേദന ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരിക അതായത് നമ്മുടെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ അങ്ങ് ശ്വാസകോശം വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് സാധാരണ വരിക അപ്പം അങ്ങനെ പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകളിലെ ഒരു തരം വൈറസാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയും ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിൽ പിന്നെ വീണ്ടും തരം തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അപ്പം അതിലൊരു തരമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എച്ച് വൺ എൻ വൺ എച്ച് വൺ എൻ വൺ മാത്രമല്ല അതേ പല നമ്പറിൽ എച്ചിൻ്റെ കൂടെയും എന്നിൻ്റെ കൂടെയും പല നമ്പറുകൾ ഇട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ വിവിധ തരം ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവ എന്താണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പനി വരും പനിയുടെ കൂടെ തൊണ്ടവേദന അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കൊലിപ്പ് ചുമ ഇതാണ് സാധാരണ ഏറ്റവും സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരിക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പകർന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഒത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കതൊരു വൈറൽ പനിയാണെന്ന് ഏതാണ്ട് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഈ വൈറൽ പനികളുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എൻ വണ്ണിന് മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എല്ലാ വൈറൽ പനികളെയും പോലെ ഒരു പനി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആകെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേർക്ക്
ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളെ ഇപ്പോൾ തലച്ചോറ് പോലെയുള്ള അവയവങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെയോ ഹൃദയത്തെയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ട് പ്രഷർ കുറയുക അങ്ങനെയുള്ള സങ്കീർണതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ അപകടം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ അണുബാധയിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കീർണതകളുടെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക സാധാരണ ഒരു പനിയും ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദനയൊക്കെയാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പനി വിട്ടു മാറാതെ എങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോവുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസം വിട്ട് ഒരാൾക്ക് കാണിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോയി ആശുപത്രിയിൽ പോയി പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പിന്നെ ഒരു തലകറക്കം പോലെയോ വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം പോലെയോ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ വന്നു തുടങ്ങി എന്ന് നമുക്കൊരു സൂചന കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ ചില പ്രത്യേക കൂട്ടം ആളുകളിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷനും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അതാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ചില ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ കുറച്ച് റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്ന് പറയും എന്തിനുള്ളത് സങ്കീർണതകൾ വരാനുള്ളത് അതിൽ പെട്ടതാണ് ഒന്ന് വളരെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വളരെ പ്രായം കൂടിയവർ പിന്നെ ഗർഭിണികൾ പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾ പ്രമേഹം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കകളുടെ കരളിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ആസ്മ പോലെ ശ്വാസം മുട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിലൊക്കെ ഈ പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിലേറ്റവും വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗർഭിണികളാണ് ഗർഭിണികളിൽ പിന്നെ ഈ അണുബാധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കീർണതകൾക്കുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ആർക്കാണ് ചാൻസ് കൂടുതലെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് സങ്കീർണതകളെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചികിത്സിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ചെറിയ പനിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ലക്ഷണങ്ങളുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പനിക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുക പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കും നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയും പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിനും അങ്ങനത്തെ നല്ല ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയും വിശ്രമിക്കാൻ പറയും അതല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഒന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ അങ്ങനത്തെ സങ്കീർണതകളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ അസുഖമുള്ളവർ ഗർഭിണികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സങ്കീർണതകൾ നമ്മൾ സംശയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായി ചികിത്സിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഒസൽറ്റാമിവിർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ ഗുളികകളുടെ പേര് അപ്പം ഈ കൂട്ടർക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കുക ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ശ്വാസം മുട്ടോ അല്ലെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അകാരണമായ ക്ഷീണമോ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പൂർണ്ണമായ ഒരു നിരീക്ഷണം അവർക്ക് വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്ന് കൊടുക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പനിയൊക്കെ മാറി പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വരുമ്പം ഇവരെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു മരുന്നും ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനം നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ഇത് പടർന്നു പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട് കാണും സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വന്നു കുറേ പേർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ന്യൂസുകളൊക്കെ വായിച്ചു കാണും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഭാവിയിൽ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പനിയുടെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പലതും പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പനി വരികയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു വൈറസാണ് 
ആ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളോ ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം എത്ര കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഒരാളാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ പരമാവധി അയാൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പറ്റുന്നത്ര സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്പുമ്പോഴോ അതെങ്ങനെ മുഖം കവർ ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പനി മാറി ഏതാണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളൊരു പൊതു ഇടത്തേക്ക് പൊതു ചടങ്ങുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പനി വന്ന ആളെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പനി ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്നത് തടയാൻ കഴിയും ഇനി അഥവാ നമുക്ക് പനി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പം ഒരു ശ്രദ്ധ സാധാരണ നമ്മൾ വളരെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ പനിയെ കാണുന്നതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയും ഇതൊരു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾ എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്കാണ് പോവുക എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ കാരണം മറ്റൊരാൾക്ക് പനി കിട്ടുക ആ പനി കാരണം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വീഴ്ച തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരമാവധി അത് ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടി ഉണ്ടാവണം പിന്നെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഉയർന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ശരിക്കും രോഗമുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പം തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ മുഖവും പിന്നെ മൂക്കും വായും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മാസ്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രോഗികളെ നേരിട്ട് പരിചരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ കഴുകൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്കിപ്പം നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഈ മാസ്ക്കും കെട്ടി പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു കാണും എയർപോർട്ടിലും ബസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ പേടിപ്പിച്ച് എല്ലാ നാട്ടിലും മുഴുവൻ അങ്ങനെ അതൊന്നും ഒരു പ്രായോഗികമായ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമോ അല്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഭീതി പരത്തുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു രോഗി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ പരിചരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത് ഈ ഇതുമായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടപഴകിയ ആളുകളൊക്കെ അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കാണാറുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വന്ന അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം എവിടെയില്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പരിചരിച്ച ഒരാളാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പനിയും തൊണ്ടവേദനയും വന്നാൽ പോലും എല്ലാവരും മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷനുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണി നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും രോഗമുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒസൽറ്റാമിയവർ കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പനിക്കുള്ള മരുന്ന് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക വിശ്രമിക്കുക ഈ ചികിത്സ മതിയാവും അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ പനികൾക്കൊക്കെ പൊതുവെ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാണ് നൂറ് ശതമാനം സംരക്ഷണം നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പനികൾ വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ പറ്റുന്ന വാക്സിനുകൾ അതാത് സീസണുകളിലെ പിന്നെ ഓരോ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ ആ വൈറസിൻ്റെ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് ലഭ്യമാവാറുണ്ട് അതൊരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ തടയാനും സഹായിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ